வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக்கை நம்ம ஸ்டாட்டிக் சீமாஸ் லாஜிக்கு கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்ன அட்வான்டேஜ்னா இப்போ இதுதான் வந்து டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக்கில் என்ன இருக்கும்னா நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம் சப்ளைலேருந்து ஒரு பி மாஸ் வரும் ஸோ தட் இஸ் தி கிளாக்டு சீமா பி மாஸ் ஸோ இதில் கிளாக் இன்புட் கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ஒரு புல் டவுன் நெட்ஒர்க் தட் இஸ் என் மாஸ் புல் டவுன்னாலே நமக்கு தெரியும் அது வந்து என் மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் தான் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் த இன்புட் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும்னா அகெயின் ஒன் கிளாக்டு என் மாஸ் இருக்கும் ஓகேயா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாக் இருக்கு பி மாஸ் கிளாக் அப்புறமா ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து கே நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஒரு கிளாக் அகெயின் என் மாஸ் கிளாக் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒன் பி மாஸ் ஸோ இங்கே வந்து கே நம்பர் ஆஃப் என் மாஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே அகெயின் ஒன் கிளாக்டு என் மாஸ் அப்போ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா என் மாஸுக்கு வி நீட் கே ப்ளஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் என் மாஸ் நமக்கு தேவை அட் த சேம் டைம் வி நீட் ஒன்டி ஒன் பி மாஸ் மட்டும் நமக்கு போதும் கரெக்டாக இதே இது நம்ம ஸ்டாட்டிக் பி மாஸ் க சாரி ஸ்டாட்டிக் லாஜிக் கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஸ்டாட்டிக் சி மாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பி மாஸ் இருக்கும் திஸ் இஸ் த விடிடி ஸோ திஸ் இஸ் பி மாஸ் நெட்ஒர்க் அதாவது புல் அப் நெட்ஒர்க் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்னா ஒரு புல் டவுன் நெட்ஒர்க் ஸோ இந்த புல் அப் நெட்ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அதாவது கே நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இருக்கும் புல் டவுன் நெட்ஒர்க்கில் வந்து அதே மாதிரி கே நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக நமக்கு பி மாஸ் அப்போ எவ்வளோ வேணும் பி மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே வேணும் கே நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் வேணும் அதே மாதிரி என் மாஸ் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி கே நம்பர்ஸ் வேணும் ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே கே ப்ளஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் என் மாஸ் போதும் அதே சமயம் ஒரே ஒரு பி மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் போதும் பட் இங்கே பார்த்தோம்னா டோட்டலாக கே ப்ளஸ் கே அதாவது டூ கே பி பி டோட்டலாக பார்த்தோன்னா டூ இன்டு கே ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வேணும் அப்போ நமக்கு ஸ்டாட்டிக் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட சைஸ் என்ன ஆகுது லெஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இப்போ டைனமிக் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அதை ஸ்டாட்டி கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ் அதாவது ட்ரான்சிஸ்டர் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ சைஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ நம்மளோட ஸ்விட்சிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் வந்து இங்கே எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஸ்டாட்டிக் சீமாஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டைனமிக் சி சீமாஸோட மெயின் அட்வான்டேஜ் இப்போ இந்த டைனமிக் சீமாஸோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு தெரியும் ஸோ இந்த டைனமிக் சீமாஸோட ஆப்ரேஷனை வந்து நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் ப்ரீ சார்ஜ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எவாலுவேஷன் ஸோ இந்த ப்ரீ சார்ஜிங் மோடு எவாலுவேஷன் மோடு இந்த ரெண்டு மோட்லேருந்து தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த டைனமிக் சீமாஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேயா ஸோ அதோட ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோக்யூட்ஸ் வந்து ஒர்க் in two modes one vandu pre charging mode innon vandu evaluation mode so in the pre charging mode and evaluation mode appadina enna nama paakalam so first vandu paathona when clock first step vandu clock is equal to so in the graph pathinga na theriyum so first na enna kudukrena clock vandu zero kudukren இன்புட் வந்து ஒன் கொடுக்குறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டராக எடுத்துப்போம் ஓகேயா இது வந்து ஒரு என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ இப்போ நம்ம கிளாக் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா ஜீரோ ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் கிளாக் ஜீரோ அப்போ பி இந்த கிளாக் ஜீரோ இந்த கிளாக் ஜீரோ ஓகே தென் இந்த இன்புட் வந்து என்ன கொடுக்குறோன்னா ஒன் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த என் மாஸோட இன்புட் வந்து என்னென்னா ஒன் அப்போ ஜீரோ வரணா பி மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் ஆன் ஆகும் அப்போ இங்கே ஜீ கிளாக் ஜீரோ என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் கெட்ஸ் ஆஃப் கரெக்டா பட் இந்த ட்ரா என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆனா இருக்கும் கிளாக்டு பி மாஸில் பி மாஸ் ஆனா இருக்கும் என் மாஸ் ஆஃபாக இருக்கும் அதே டைம் இன்புட் ஒன் ஸோ இந்த என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் நமக்கு இப்போ ஆன் ஸ்டேட்ல இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டைரக்டாக இருக்க கூட கனெக்ட் ஆகும் விடிடி அப்போ கெப்பாசிட் கெப்பாசிட்டர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இட்டு கெட்ஸ் சார்ஜ்டு வயா திஸ் பி மாஸ் கரெக்டாக இந்த பி மாஸ் மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகும்னா இட்டு கெட்ஸ் சார்ஜ்டு ஸோ சார்ஜ் ஆகும் எது வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகும் அப் டு திஸ் சப்ளை வோல்டேஜ் விடிடி அப்போ பி மாஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு சார்ஜ் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து இது என்னென்னா ப்ரீ சார்ஜிங் நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஜஸ்ட் என்ன ஆகுது ப்ரீ சார்ஜ் ஆகுது ஓகேயா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்
zero. That means uh, p mass one. So this one the off stage pogo. So input same one da. Apa n mass one the on. Same clock one the one. So in the n mass enna karam biko on karam biko. So capacitance enna kona starts to discharging. Via this n mass to the ground. Ground or again, na kaaram biko na. The capacitance vandu discharge a kaaram biko. Discharge a kaaram biko na. Adu vandu enga pogo logic zero. Okay, a discharge a gude logic zero or again pogo the. So idu vandu na the logic zero. Apni enga vandu evaluate paniya chhe na mukh logic zero. Okay ya. So next vandu case two. Case two vandu na pati enga na clock equal to one. One na arkam bode clock de Transistor on the P mass off Lerco, N mass on Lerco, input one down could crown, so N mass on the on Lerge, up a capacitance N R and Bikid, discharge R there, so output on the Penga Irkana, Namaka logic zero. So either on the N mode, evaluation mode. Okay, yeah. next pathona case 3. So case 3 pathona, same next cycle on the clock on the 0. Input on the pen and 0. Clock 0, input 0. Up a clock on the 0 na, this P mass one and a hum, on a hum. Input 0. Up a N mass off. In the clock on the 0. N mass off. Up a either end off na open. Correct. Up a capacitance again in a harm because the capacitance starts charging via this P mass. Up to VDD. Up a capacitance namak n aharam because again charge aharam because up to VDD. So this is another namak charge aharam because up the end stage is pre charging mode. Okay, yeah. Up a clock equal to zero, input zero work mode again either the pre charge charge the pre charging mode. Up a case three when the pathing in a clock is equal to zero. Up a clock to P mass when the on. Clock to n mass off. Now my input on zero put on. Apa n mass on the off. Apa capacitance on the n mass on the charge off. Aram because this is pre charging mode. Next one the case four. Adi n n pakla. So next the same. Next clock on the number clock one put on. Input on the zero. Okay. Yeah. Clock one. Paranga clock on the one. Input uh, input on the zero. Apa zero put on both. Now my n mass on the n mass aram because Open. N mass one open. That is the off layer. P mass one the end clock one the one could come the P mass one the end off. Correct. So in the N mass matter, pen na var ko on ar ko. In the N mass one the end off layer ko. If the off layer ko na inga ground gude that connection ar ko ma na mage ground gude end connection me irka ad. Correct. Appa in the capacitance one the discharge agar ad ki end the path me illa. That capacitance does not find any path to discharging. Okay, yeah, discharge aga path lay and I even the open layer in the n mass because input is zero. Up the capacitance on the n agona same and the logic zero lay maintain our home. So logic zero lay when they maintain our home. Okay, yeah, that is logic one. Up now I'm a output on the path in a one. So output on the another logic one. So in the either one the path in a high impedance mode layer go. So, now we have case 4, clock is equal to 1, P mass is off, layer, N mass is on. Layer. That is why input 0 is input we input N mass is off. Layer. So, capacitance CL is charged because P mass is off. Layer. And in the N mass one the off layer kradh nala capacitance one the does not find any path to discharge. Apa output one the logic one lay da namma kena agom maintain agom. Apna meaning ane na output one the angen ne erkona high impedance mode layer kud. So idu one the pating ane evaluation mode. Ipa simple in the graph pating ane na teriom when clock is equal to zero. Namak dynamic CMOS logic enna va irukku pre charging mode la irukku clock zero va irukkum bodu pre charging mode so rendu mode of operation irukku when clock equal to zero it is in pre charging mode when clock is equal to one it is evaluation mode Okay, yeah. so this is the dynamic CMOS logic oda operation so dynamic CMOS logic pathinga na namak operation vandu rendu mode of operation irukku one vandu pre charging mode inonnu vandu evaluation mode okay yeah. so idoda advantage already na sonne so idhula vandu innor advantage enna na illa maximum voltage swing irukku ipo pathinga na idu logic zero so idu vandu inverter mode of operation irukku adha input 1 a irukkum bodu output zero input zero va irukkum bodu output enadhu one oru mode kandipa pre charging mode a irukum adukku adutha dhaan we get the output Okay, yeah. so now we have the output on the 0 to 1, high voltage swing, correct? Then maximum voltage swing is the output. 
அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் வந்து இங்கே என்னது ரொம்ப கம்மி அப்போ ஸ்விட்சிங் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கியூட் சைஸ் எப்படி ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் வந்து நமக்கு எப்படி வெரி லெஸ் அதே மாதிரி இட் ஹேஸ் லெஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் லோடிங் கம்பேர்ட் டு ஸ்டாட்டிக் சீமாஸ் ஸ்டாட்டிக் சீமாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் லோடிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னா வெரி லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் ஸோ இந்த டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து அதாவது லாஜிக் அவுட்புட் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஸோ லாஜிக் ஒன்னாக இருக்கும்போது எப்போவுமே இது எப்படி இருக்கும்னா ஹை இம்பிடன்ஸ் மோடில் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இந்த அவுட்புட் வந்து வென் இட் இஸ் இன் லாஜிக் ஒன் அது வந்து எந்த மோடில் இருக்கும்னா ஹை இம்பிடன்ஸ் மோடில் இருக்கும் ஸோ ஹை இம்பிடன்ஸ் மோடில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் அஃபெக்டட் பை தி நாய்ஸ் நாய்ஸ் அதில் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே தட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் டைனமிக் சீமாஸ் அதுக்கப்புறமா டைனமிக் சீமாஸில் வந்து கேஸ்கேடிங் இஷ்யூ இருக்கு ஓகே கேஸ்கேடிங் கேஸ்கேடிங்னா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜோட அவுட்புட் எடுத்து செகண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்கறது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜோட அவுட்புட்டா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்கறது தட் இஸ் கேஸ்கேடிங் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ப கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது தேர் இஸ் எ இஷ்யூ அது என்ன இஷ்யூன்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ கேஸ்கேடிங் இஷ்யூ இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ரேஸ் ப்ராப்ளம் அக்கர் ஸோ ரேஸ் ப்ராப்ளம் வந்து என்ன ஆகும்னா அக்கர் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் கொடுக்க கெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜோட இன்புட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா அக்கர் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த ரேஸ் ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி நான் பைப் லைனிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரேஸ் ப்ராப்ளம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அக்கர் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் த டைனமிக் சீமாஸ் லாஜிக் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ